ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുലാബ് ജാമുന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ രുചിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഗുലാബ് ജാമു ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗുലാബ് ജാമു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവി ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം റവ കുതിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആങ്കറിൻ്റെ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗീയോ ബട്ടറോ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടറാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബട്ടർ മിക്സ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഗീ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ച റവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റവ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഴിയാക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാൽ തന്നെ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കണ്ട ഒഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയിലങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഈ മാവ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്ന അത്ര കട്ടിയിൽ വേണ്ട അതിലും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് മാവ് വേണ്ടത് ഞാനിതുപോലെ ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരുപാട് കട്ടിയിലായാൽ ഗുലാബ് ജാമ് കട്ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ലൂസിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയി വരും അഥവാ നല്ല കട്ടിയിലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക
ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക പിന്നെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഓരോ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാവരുത് ചെറിയ ചൂടിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പകുതി ബോൾസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും തനി തന്നെ മറിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആദ്യം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അന്നേരം ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മറിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ തനി തന്നെ മറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം അല്ലാണ്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഇളക്കണ്ട ഇനി ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അരിപ്പക്കയിലൊന്നും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ആ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാണ് ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലുതാവും എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ ബോൾസൊക്കെയാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വലിയ ഗുലാജാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുക എല്ലാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഒരുപാട് കളർ മാറാനായിട്ട് അങ്ങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ കോരി മാറ്റുക ഞാനിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്കായ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അര മുറി ലമണും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ് വാട്ടറോ റോസ് എസൻസോ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലെമണും ഏലക്കായും മാത്രം മതി ഇനി അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ മുഴുവനായിട്ട് മെൽറ്റായി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഷുഗറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇപ്പം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക
കൂടുതൽ ടൈം ഇതുപോലെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സീറൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടൈം കുറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗുലാബ് ജാമൻ നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നാല് മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം നല്ലതുപോലെ സീറൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സിറപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സിറപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിസ്ത ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി മറക്കാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്